Wykład Taylera Dewita był szalenie inspirujący. Powiedział o bardzo trudnej rzeczy, z którą zmagamy się od dawna, na czym tak naprawdę polega postępowanie badawcze. Świetnie zwrócił uwagę na różnicę między emocjami, przeżyciami towarzyszącymi pracy naukowca, pasji, radości, zaangażowania a mniej pozytywnymi uczuciami towarzyszącymi takiej tradycyjnej nauce szkolnej, której często towarzyszy e, nuda. When I'm in the classroom though, I always try to share as much as I can from my research background with the students. I showed my students a number of the pictures of the microbiology lab. One of them asked a question that changed the way I thought about teaching. And she asked, where are all the textbooks? And then she explained it. She said, why wouldn't scientists in their labs have rooms full of textbooks? Isn't that what scientists do? Don't they read and study textbooks all day? I realized that she didn't understand that there is a difference between what scientists do and what science students do. Wszystkie osoby, które uczestniczyły, po pierwsze słuchały z zainteresowaniem, a po drugie, tutaj już przechodzę na swoje, do swoich osobistych odczuć, no bardzo mi się podobała sama forma prezentacji, bardzo ekspresyjna. Wykład był bardzo inspirujący i, i to jak przedstawiał, w jaki sposób swoje osiągnięcia, ekscytujące dla wielu nauczycieli. Wydaje mi się, że jego podejście do nauczania jest takim sposobem na nowe podejście w naszych szkołach. Właśnie zwrócił uwagę, żebyśmy dali uczniom odkrywać, a nie dawać gotowe rozwiązania. Ja w swojej pracy i biologicznej, angielskiej właśnie tak pracuję. No i chciałabym jeszcze od niego się coś więcej dowiedzieć. A myślę, że polska szkoła zabija biologię, chemię, fizykę, tak jak uczy teraz dzieci. Trzeba coś zmienić. So I think Polish teachers should do everything that they can to get students involved in the lab, doing experiments, figuring things out, to move beyond the textbook. The textbook is always going to be important. The information in the textbook is going to form the backbone of what students learn. So there's no getting away from it. But I think it's really important for teachers to think of all the interesting, exciting, creative ways that they can get students thinking in the lab, doing experiments to prove and discover the stuff that's in the textbooks.